快快快，那个植物人送祝星要生孩子了，做好准备。快快快快快快！远洋，不是。杜书信，你的脸歪了别人的眼中，休想让我娶你。宋初心，你八个月前爬上了周老板的车，远洋他怎么会娶你这种肮脏的女人呢？你们在说什么？三个月前，就是我把你送到周老床上来。哈哈哈哈哈！混蛋！你是个人吗？贱人，休想伤害鸳鸯！啊！伤了伤了，是这龙凤胎。老夫人，大小姐是那对龙凤胎。把其中一个送到我说的那个地方，切记千万不能让任何人知道。去吧。终于回来了，徐远扬、宋雅萍，你们这对渣男贱女，准备好付出代价了。妈咪，我饿啦，那妈咪带你去吃点东西好不好？小鹏，你怎么了？小鹏，你怎么了？妈咪，你记得小妹妹跟你长得很像，该不会是我妹妹吧？小雨，你别乱说，妈妈只有你一个孩子。小鹏，阿姨送你回家好不好？不好，我害怕。怎么了？是有人欺负你了吗？妈咪，我们把这个小妹妹给带回家吧。不行，她的家人找不到，她会着急的。阿姨，我就要下你的手机，给我代替打个电话。当然可以。呆子，我现在在外面，我好害怕，你可以过来接我吗？阿姨，我爹爹来了。小严，你怎么一个人跑出来？小严爸爸，先不要急着责备小严。他刚受了惊，之后再问他原因的。谢谢你帮我照顾女儿。这个女人怎么这么眼熟？小姐，我们是不是在哪儿见过？我们是不是在哪儿见过？没有吧，我们才刚回国呢。那可能我记错了。那我们先走了，大家说再见。拜拜，拜拜，宝贝，你还没有告诉爹爹发生什么事了。爹爹，为什么小雨哥哥有妈咪，为什么我没有？我也一直在找他，我一定能找到他，好不好？好、啊。啊小初心，你不是成植物人了吗？我还以为你死在外面了呢。你都没死，我怎么会死？哟，还带了个小野种回来呀？周老板的吧？<笑>爸妈，你们快下来看呀！宋初心啊，带了个小野种回来。啊，哎，你个小混蛋，你跑什么东西？
宋亚玲，给我摆正你的位置，到底谁是野种？你有没有搞清楚？你才是宋家的养母。呀，妈，妈，宋初心，他在外面生了个小野种，还带回了家。这要是传出去，你们宋家肯定会被人耻笑的。宋初心，你还有脸回来？带上你的野种，赶紧滚！是我让初心回来的。是我让初心回来的，妈。奶奶，奶奶，初心，这些年你受苦了，我没事儿。宋亚玲，六年前是你把初心从楼上推下来的吧？害得他成了植物人。奶奶，不是我，是姐姐，是他自己从楼梯上摔下来的。徐远扬可以作证。我信你个鬼哟！你跟许远扬是一伙的，你们俩人都不是好东西。妈，六年前是初心背叛了远扬，所以远扬跟雅琳在一起，你怎么能怪他们呢？你放着自己的亲生女儿不养，非要去养别人家的女儿，你犯贱呢你！妈，雅琳也是我们从小养到大的，虽然不是我们的亲生女儿，但是我们也有了感情啊。初心虽然是我们的亲生女儿，可她从小在乡下长大，不仅没有教养，而且品行也差。他是我们宋家的污点，就算初心再差，他也是我们宋家的骨肉。宋亚玲，之前你差点害死初心，今天呢，要好好教训你。奶奶，奶奶，奶奶，老板，你找了六年的女人，终于找到了。宋亚玲，是的，她有个男朋友叫徐艳阳。周老板说，六年前徐远扬把他的女朋友送给他玩，但是周老板那晚把房间让给您休息了，所以那晚的女人一定是宋雅的。是宋家。今天我要教训教训你。妈妈妈妈妈妈妈老爷，夫人，外面来了好多人，说是来找雅丽小姐的。宋先生，宋夫人，我是奉我们总裁的命令来接宋雅玲小姐的。你们总裁是叶景深？你是说叶氏集团总裁叶景深？是的。叶景深找我干什么？宋小姐，如果你愿意的话，我们总裁希望你当他的夫人。你说的是真的吗？我不是在做梦吧？真是太好了，雅玲，就是因为你优秀，所以叶景深才选中了你。太好了，雅玲，我们跟着你啊，也能沾光了。妈咪，叶氏集团总裁叶景深是个瞎子吗？那不然他怎么要娶宋雅玲结婚？你说，你小兔崽子，你在胡说什么？你看我撕烂你的嘴、嗯嗯嗯！啊，好不好意思啊。这是我姐姐的私生子，没有教养，你别见怪啊。没关系，宋小姐，我们走吧。这个女人就是个人。叶总您好，我是宋亚玲。宋小姐您好。六年前在丽晶酒店，我被别人下料，幸亏有你帮我。他在说什么？我根本没见过他，更没有跟他睡过，都认错人了吧？举手之劳，叶总您不用客气。宋小姐，这怎么可能是举手之劳呢？您不仅把第一次给了我，还给我生了这么漂亮的女儿，我得非常感谢你。女儿？他有个女儿？还以为是我给他生的，妈呀！我根本没生过孩子，这可怎么办、啊？宋小姐，你别怕，徐远扬是个渣男，你把他甩了，嫁给我，我会对你的下半辈子负责的。叶总，您都这样说了，那我当然选择你呀、啊。爸、啊、爸，雅玲刚才给我发消息，说要跟我分手。
到底发生什么了？哎呀，远洋，你别怪雅玲心狠，她现在呀被叶景深看上了，要去做叶太太了。你怎么能阻碍她嫁入豪门呢？说什么？雅玲被叶景深看上了？哈哈哈，我们家雅玲呐，命好，叶总亲自派人让嫁接的，简直是疯了。他们俩之前根本就不认识。远洋啊，你也别太伤心了，你也别再去找雅玲了，不然叶景生会生气的。要不然，你考虑一下宋初心，他最近刚回国。他都变成植物人了，我怎么可能娶她呢？雪阳，你少往自己的狗脸上贴金，就算全世界男人都死光了。我也不会看你，就算全世界男人都死光了，我也不会看你、啊。宋初心，真是好大的命啊！变成植物人了还能苏醒过来？可不是嘛，他呀还生了个小野种呢。二爷，这您就太过分了，他都生了个野种，您还撮合我们两个？我可绝对不当这个接盘侠。叶总。带我来这儿干嘛呀？抽血，不疼的，不用害怕。抽血，抽血干嘛呀？体检吗？不是，啊，给我女儿做个 DNA 检测。如果检测结果证明你是我女儿的生物，我立马跟你结婚。我根本不可能是叶谨深女儿的生物，怎么办？眼看一只脚都踏入豪门了，难道就这样错过这个机会吗？不，我晕血、啊。是，一起。医生，抽吧。叶先生，结果出来了。宋亚玲小姐不是你女儿的，你不是那个晚上的女人。那那个晚上女人到底是谁啊？老板，对不起，我会再派人去查的。大。初心呐、啊，三年后是我的寿宴，我会向所有的人宣布，我把宋家呀交给你。<笑>奶奶，他们不会同意的。这个家我说了算。我要不管着他们点啊，他们就把宋家交给宋亚玲那个外面的女人。奶奶，您先休息，我下去看看是怎么回事。好，滚吧。景深接走了吗？怎么又回来了？妈，叶景深他找错人了，他找的不是我，所以他就把我赶回来了。看来叶氏集团的总裁眼睛也不是很瞎嘛。强强联手，以后说不定比叶景深还要强。雅玲，你确定你能弄到宋家的股份？现在宋初心回来了，他肯定会跟你争。只要你帮我，就算是十个宋初心，是我的对手。好，那我再给你一次机会。三天后就是奶奶的寿宴了。到时候我们先除掉宋初心的儿子，那个小崽子贱得很。只要他死了，宋初心肯定会备受打击的。
那不是小圆妹妹吗？没想到她也来了。好像是小雨哥哥，小雨哥哥。这小野种已经被我弄晕了，一时半会儿醒不来。<笑>很好，把它扔到后院的泳池里去，到时候别人问起来，就说它是自己掉下去的。记住，必须要把它给我弄死，听到了吗？好、啊，我这就把它扔到泳池去。谁？谁坐在后面？出来！你们两个坏蛋，我觉得我弟弟把你们给抓起来。你们俩别打狗，想告状，那我只好把你一起处理。谢谢，救命！那就期待下次合作呀。这位小姐，很巧啊！的确很巧，你怎么在这儿？我奶奶跟宋老夫人关系很好，我代替我奶奶过来。我还不知道你叫什么名字。宋初心，你呢？叶景深。你就是叶景深啊？怎么，你认识我？前几天你是不是派人去宋家去接宋雅玲？的确是，你是宋家的人。我是宋雅玲的姐姐。哦，不好意思啊，上次先行有误，以为你妹妹是我女儿的生母，所以。没事儿，不用跟我道歉，我还得感谢你呢，请我看了一出好戏。你跟你妹妹关系不好？她不是我亲妹妹。你儿子呢？我女儿特别喜欢跟你儿子一起玩，之前还想跟你联系，没想到今天在这儿碰到。你女儿呢？今天也没看见她。嗯，小严，小严，嗯，我儿子刚刚也在我旁边，现在不见了。他们是不是出去玩了呢？不知道啊，走，我们去找找。好，小严。孩子怎么掉到游泳池了？哎呀，这么可爱的孩子是溺死的，太可惜了！快把俩孩子放我屋里去，让家里医生来抢救，快呀、啊！小严，小严，你快找人去查一下监控，看两个孩子是掉水里还是被人推下去的。好的，妈，我自己去查。呃，大家回宴会厅吧，这件事儿啊，我们宋家一定会调查清楚的。啊，走吧，远洋。这件事不会露馅吧？放心吧，我们避开了所有的监控摄像头，他们不会看到小雨是怎么跑出来的，他们只会看到小严是自己跑出来的。没有想到那孩子是叶景深的女儿，如果他的女儿死了，叶景深肯定不会善罢甘休的。啊！宝贝，别哭，爹爹在呢。爹爹，小雨哥哥呢？我看见一个坏人把小雨哥哥给带走了，还捂住了我的嘴，把我吓死了。宝宝，别害怕，爹爹会保护你。你啊，先好好休息。爹爹啊，把那个坏蛋揪出来，好不好啊？好、嗯。那你快休息啊、嗯。小严怎么样了？他醒了，他说他看到你的女儿被别人抓走了，他就跟着去了。可能被作案的人发现了，又把他扔到泳池里。太过分了！我真的去告诉你。哎，我也跟你一起去。真没想到，竟然有人胆敢在我的寿宴上作怪。小雨是咱们宋家的孩子，小严是叶氏集团总裁叶景深的孩子
，这到底是谁敢跟咱们两家作对？妈，我查了监控，监控里没有看到可疑的人。小严是自己出去的。那小雨呢？小雨监控里没看到啊。说不定啊，是小雨带着小严出去玩水，见事情闹大了，小雨呢就将小严撒谎，说是有人绑架了他。小雨是您的亲孙子，您怎么可以如此恶意揣测他呢？初夕，你儿子是什么德行？你心里没点数吗？现在今天宾客这么多，我不想提你们母子俩的丑事。哎呀妈，别生气了，小雨她还小，有点不懂事，难免呀，会做出些出格的事情。小雨，你少给我儿子泼脏水，姐。都到这个份儿上了，你还嘴硬？现在呀，是叶总的女儿去世了，你还不赶紧让叶总原谅你？我们家呀，可是得罪不起叶家的。我相信小雨，更相信我的你。既然监控查不出来，那就先把这个事情搁着。今天是宋老夫人的寿宴，那就继续给宋老夫人祝寿吧。奶奶，今天是您的七十大寿，你看我给你准备了什么礼物？妈，这可是雅玲动用了五年的私房钱给您买的长寿玉，价值啊五百万呢。哦，放一边吧。初心，你是奶奶的亲孙女，你又给奶奶准备了什么礼物呢？把我的礼物呈上来吧。老夫人，这是大小姐送给你的礼物。不管初心送我什么呀，我都喜欢。<笑>死老太婆，我送五百万的礼物都没给过个好脸色。送初心还得靠家里救济，他能送得起什么名贵礼物？这是龙朝著名的《人间仙境图》，这是我向往了很久的宝贝。恭喜宋老夫人如常所愿。初心，这《人间仙境图》前段时间被一个神秘人以五千万的价格拍走。奶奶这么疼爱你，你拿一个假的人间仙境图来糊弄他老人家？就是啊，送赝品还不如不送呢，也不嫌丢人。宋初心，你为了回到宋家，简直是不择手段呀、啊！你的人品怎么如此的低劣？闭嘴！我相信这幅画是真的。奶奶，你怎么这么偏心呀、啊？姐姐这几年都是靠您支援的吧？他哪来的钱买这《人间仙境图》的珍品啊？初心，你什么时候能像你妹妹这样懂点事儿？你非要气死我不可吗？奶奶，我送您的话是真的，奶奶相信你是真的。奶奶，不管我怎么努力，在您的眼里，我就是比不上姐姐是吗？哪怕她做出那样的事情，作为宋家千金，得德才双馨才行啊。是啊。虽然雅玲是养女，但她可比那初心优秀多了。妈，您还要纵容初心到什么时候呀、啊？要不是看在您的面子上，我早就把她赶出宋家了。你给我闭嘴！我相信初心，她不会糊弄我。宋老夫人，我没记错的话，《人间仙境》这幅画是国外的杜丽斯拍卖馆的作品。他们这个拍卖馆的所有作品都有独特的防伪二维码，你扫一下就知道是不是。哟，还有防伪码呢，那快点查给我们看看呀！姐姐，你还真是不到黄河不死心呀、啊！妈，你快查一下这个二维码，如果您要不愿意查呀，我帮您查。这，没事，奶奶，给你查。妈，应该就是这个二维码。这，这不可能！这个二维码肯定是假的。查询结果也是假的，宋初心怎么可能会有这么多钱？查询结果是真的，二维码也是真的，我不可能给奶奶送赝品。看吧，我就说初心不会骗我，是个很厉害的人。妈，宋初心怎么会有这么多钱给你买这么贵的礼物呢？这些钱不会是他用非法手段获得的吧？宋初心，你老实交代，你的钱是哪来的？够了，你就不能让我平安的过个生日吗？小双，去帮我把周夫人请来，我这就过去。叶总，您女儿一直哭闹
，要您过去。好，我马上过去。先失陪了，不好意思。宋老夫人，祝您福如东海，寿比南山。周夫人有礼了。周夫人，我姐六年前爬上了您老公的床，还生下了私生子。这件事，不知道您听说了吗？你说的这些，你有证据吗？那个私生子就是最好的证据啊！只要您带您老公和那个私生子去做亲子鉴定，就真相大白了。宋书信，亚宁说的是真的。小雨的亲生父亲是周老板。宋书信，你自己做错了事情，你还打人，你是不是疯了？你一个人猜都是疯了。一个个把垃圾当成狗，当年就是徐远扬和宋亚宁陷害的。妈，姐姐她污蔑我，她自己非要跟周老板睡，关我什么事啊？雅玲，别哭，妈相信你。宋初心，你污蔑我可以，但是你不能污蔑雅玲。周夫人，我劝您还是做点 DNA 吧，她的孩子肯定是你老公的。宋大小姐才貌双全，怎么会看上我家那个死老头子？初心的孩子不是我老公的，怎么回事啊？我明明看到宋初心那个贱人走进了周老板的房间，孩子怎么可能不是他的？宋初心的孩子早就和我老公做过亲子鉴定了，你们叫我来，不就是为了给初心难堪？你们的算盘打错了。宋亚玲，怪不得你处心积虑的把周夫人找来，想让我难堪，是不是不想让奶奶过好生日？我我没有，不是我喊周夫人来的。跟我没有关系啊！的确不是宋雅玲叫我来的，是她叫我来的。表姐，是你让我把周夫人请来的呀？你怎么能甩锅给我呢？两个丢人现眼的东西！初心，你过来。各位亲朋好友，今天宋家发生了很多事，让大家见笑了。现在我正式宣布。将我所持有的宋家所有股份全部交给我的亲孙女宋初心。妈，您别生气了，我告诉你一个好消息，我拿到了著名调香师夏梦助理的联系方式。只要我们能跟夏梦合作，公司肯定会更上一层楼。到时候，公司的那些股东啊，肯定会向着我们的，真是太好了。夏梦调制的香水呀、啊，都是大爆款，只是他神出鬼没的，这五年来，行业内的人都找不到他。你居然能够拿到他的联系方式，你真是太厉害了。联系上了没怎么样？夏梦绝不会和你喝醉。姐姐，这你就不懂了。有钱能使鬼推磨。夏梦她再高贵，能和钱过不去吗？配合她算什么话呀？她哪懂你呢？走，我们回房间休息。喂，小蝶，如果宋氏找你谈合作，直接去了。好的，初心姐。奶奶，初心。你爸妈被猪油蒙了心，他们看不清那个宋亚玲到底是什么人，所以啊，才对你这么不好。他们以后啊，肯定会后悔的。奶奶，我只希望您好好的。他们怎么样，我不关心。我知道你受了不少委屈，一个人带大小雨很不容易。你没有想过去找找小雨的爸爸吗？我不知道那个男人是谁，可能可能我再也找不到他了。初心，你别灰心，你肯定能找到小雨的爸爸，相信我。哎呦，时间不早了，你快去休息吧。宝贝，晚安。奶奶，晚安。初心，我知道你孩子的亲生父亲是谁，但你们现在还不熟悉。等你和他有感情了，我再告诉你真相吧。
奶奶，奶奶，你怎么了？你醒醒！你别吓我，奶奶，奶奶，收拾气，怎么回事？你为什么把奶奶推倒了？我没有推奶奶，你没有推奶奶，奶奶为什么会摔倒？怎么了，妈？奶奶对我这么好，我为什么会推她？天晴飞的脑子没了吗？你是个逆女，你竟然敢骂我！告诉你，奶奶，如果有什么三长两短的话，你爸不会放过你。宋初心，你老实交代，这件事到底是不是你干的？家里不是有监控吗？你们凭什么不查监控就怀疑我？你真是不见棺材不流泪啊！你现在就叫人查监控。李管家，将家里半个小时前的监控调一下，我要看看到底是谁把我妈推倒的。夫人，我查过了，是八小姐。将监控删除，不能让人怀疑亚玲。家里的监控坏了，宋楚心，这件事情就这么算了。从此以后，你要好好做人。什么叫好好做人？我没做的事情，凭什么要我背黑锅？好了，不要吵了。楚心，你先回去吧，小雨也需要照顾。那我消息了，您告诉我一声。你们怎么来了？小玉醒了，就找你。听说你奶奶出事了，正好来看看。奶奶还在抢救，不知道还能不能抢救的过来。你放心吧，奶奶肯定会没事的。谢谢你。没事，不用这么客气。小雨，不然我帮你照顾一下她。会不会太麻烦你了？没什么麻烦的，他俩特别喜欢在一起玩。如果他俩在一起的话，我也就省心了。嗯小雨，跟叶叔叔回家要听他的话，乖乖的。等妈妈忙完就来接你，知道了吗？妈妈放心吧，我会很乖的。真乖。好，那我们就先走了。嗯，注意安全。好，拜拜。再见。拜拜，拜拜，拜拜，宝贝。既然是你，宋楚心，你是不是疯了？你打我干什么？宋婉，你怎么这么恶毒？奶奶也年纪了，怎么敢害她？宋楚心，你不要血口喷人，你哪只眼睛看的是亚玲做的？我这里刚拿到一个视频，里面记录的清清楚楚，你要不要看看？管家说了，家里的监控坏，这个视频一定是合成的。妈，妈，姐姐她骗你们的。奶奶摔倒的时候，我正在房间里准备洗澡，用血口喷人。那个视频肯定是他合成的。亚玲，别哭了，我们相信你。好，你们不相信我就算了，一会儿等奶奶醒来，让她亲自告诉你们真相。医生，奶奶怎么样了？宋老夫人的脑子里有淤血，如果四十八个小时内没醒来，很有可能会陷入深度昏迷。你的意思是，我妈醒不过来了？是。奶奶，奶奶，你一定要快点醒过来，还我一个清白，不然，不然姐姐她，姐姐她一定会把这件事情怪在我的头上。亚玲。我们知道这不是你做的，别哭了啊！楚心，你先回去吧，你们在吵得我脑袋疼。我哪儿也不去，我就在这儿，我要等着奶奶醒过来。好，你不走，我们走。宋亚玲肯定不希望奶奶醒来，我得找人守在这儿，听奶奶。亚玲，奶奶的事儿我听说了。你是不是因为他要把股份给宋初心，所以怀恨在心，对他动手了？不是的，妈，我一心向着宋家，希望能挣很多很多的钱，让你和爸爸后半辈子富贵无忧。可是，可是奶奶她一直把我当外人，昨晚她甚至说要把我赶走，我太害怕了，所以我才……这个老东西，他凭什么赶你走？我看他真是老糊涂了，活该闹到这个下场。
。妈，谢谢你护着我，我一定不会辜负你的期望的。我现在呀、啊，就给夏梦的助理打电话，争取可以拿下这个合作。好。啊、喂，小蝶吗？啊，你好，我是宋氏集团的宋雅玲。啊，对。嗯，能不能帮我约一下夏梦小姐呀、啊？我是真心的想要跟她合作的。好，谢谢你啊。喂，小蝶，怎么了？哦，初心姐。宋雅玲说愿意给你宋氏集团百分之五的股份，希望你能和他们合作。你告诉他，如果徐美玉和宋轩愿意把宋氏集团所有的股份转让给我，我就跟他合作。可是，奶奶怎么样了？医生说，奶奶如果四十八小时内醒不过来的话，可能就再醒不过来了。我认识国外的一个医疗团队，他们专门照顾像奶奶这样的病人，我帮你联系他们吧。谢谢叶先生，没事，叫我谨慎吧。对了，小云和小雨落水的事儿查的怎么样了？我问过小雨了，有人捂住她的嘴，让她晕倒。我查了所有监控，都没有任何结果。这些人避开了所有的摄像头，应该早就动好点了。肯定是徐远扬和宋雅玲做的。他们昨晚没成功，肯定下次还会动手。不行，我绝对不能让他们伤害我的孩子。孩子的爸爸是谁啊？昨天。我女儿问了你儿子，竟然说不知道。说实话，我也不知道他的爸爸是谁。而且我这些年也一直在寻找他的爸爸。宋初心的遭遇竟然跟我如此相似，不知道哪个混蛋，这么好的女人竟然不知道珍惜。那小严的妈妈呢？你怎么会认错人啊？我其实也不知道孩子的妈妈是谁，所以。让下属去查。你跟小严妈妈不认识，你们是一夜情？算是吧，但那种经历也就只有一次。我不是那种随便的男人。你不用跟我解释，我也没有胡思乱想。喂，小蝶助理，宋小姐。夏梦小姐的条件是你爸和你妈的股份全都给她，她才会和你们合作。她还真是狮子大开口，一个小小的调香师，她怎么不去抢啊？怎么了，奶奶？那个夏梦，那您和爸爸的所有股份，你奶奶的股份已经全部给了宋初心，她是不是知道了这件事情，所以才会要我和你爸爸的全部股份？管他呢，我才不会答应他呢。听说马上有一个行业研讨会，听说他也会参加，我倒要看看他是什么妖魔鬼怪。真是这么猖狂，说不定啊，他也是被资本捧出来的，还没有你厉害呢。聂云是谁呀、啊？长得好漂亮，真的耶，感觉比当红明星都好看。呀，那不是五年前摔成植物人的宋家千金宋初心吗？他就是宋初心，一大堆丑闻，连他爸妈都不喜欢他，他来干什么？宋初心，这种地方可不是你这种土包子能来的。宋初心，像你这种没有上过大学的乡巴佬，来这种地方不是自取其辱吗？啊！你们两个人渣都能来。我为什么不能来？宋初心，别怪我没有好心提醒你。你出来丢宋家的人，爸妈是不会放过你的。是呀、啊，宋初心，赶紧回去吧。没发现大家都在看你笑话吗？啊，你们在吵什么？夏小姐，请问你遇到什么麻烦了吗？没遇到麻烦，遇到了两条疯狗而已。什么疯狗？你才是疯狗！经理，他姓宋，什么夏小姐？你搞错了吧？闭嘴！这么尊贵的来宾，我怎么可能认错？姐姐
，这前台的位子啊，是留给贵宾坐的，你还不赶快起来？宋初心呀、啊，你可真是没规矩，这前排的座位我和哑铃都没有资格坐、啊，你啊，这种阿猫阿狗怎么敢坐的呀？我没有资格，你这么自卑，你，哑铃发生什么事了？这个呀，是我姐姐宋初心呀，她呀，估计是和这里的酒店经理有私活，所以才混进来的。宋初心，这个乡下来的土包子，靠着不三不四的手段坐在这儿，你不害臊吗？这是我们苏家啊主办的行业交流会，我不欢迎你。你不欢迎我？你有功夫在这儿问我，还不如去问问你的爸爸，邀请还是他发的？笑话。我爸怎么可能会给你这种不三不四的女人发邀请函？保安，还不快点将这个女人赶出去！住手！爸，这个宋初心啊，靠着不三不四的手段混了进来，我让保安把他给赶了出去，他却说他的邀请函是您送的，简直可笑！叔叔啊，您是不知道，宋初心吧，他自从这个从植物人苏醒之后，脑子开始不正常了。<笑>叔叔。我姐姐呀，确实脑子不太好，我替她呀赔个礼。我记得你亲自送出去的邀请函呀，总共有五份，她一定是在说谎。你给我闭嘴，还不赶紧向宋小姐道歉？爸，你为啥要打我呀？宋小姐就是大名鼎鼎的夏梦小姐。还敢不向他道歉？不会，宋初心就是夏梦。夏梦可是这几年风头正劲的调香师。苏总不会认错人了吧？爸，他怎么可能是夏梦啊？他一定是在骗你的呀！叔叔，我姐姐从小在农村长大的，她大学都没有上完就成了植物人，怎么可能是夏梦呢？对啊，苏总，她呀，不可能有这种能力的。都给我闭嘴！宋小姐就是夏梦。四年前，他的香水获得国际大奖，我当时就在现场。你们都瞎了眼，错把宝珠当榆木。爸，你说的都是真的吗？你不会是在骗我吧？你这个没脑子的东西，我怎么会骗你？还不赶快向宋小姐道歉，否则滚出苏家！对不起，宋小姐，是我有眼无珠，我跟你道歉。看在苏总的面子上，我不跟你计较。谢谢宋小姐。这次啊，是我们招待不周。等此次宴会过后啊，我一定好好登门赔罪。不可能，宋初心怎么可能是夏梦呢？肯定是哪里搞错了。奇迹呀、啊！乡下的土包子摇身一变成上流人士了。是啊，夏梦可获得了不少国际大奖，调制的香水也都是爆款，没等到国内就脱销了。现在各大商家对他的香水可谓是虎视眈眈，不知道谁能拿到他的代售权呢？这么说的话，看来宋初心要比宋雅玲这个养女要出色的许多呀。在我心里，雅玲才是最优秀的。宋初心可比宋雅玲优秀多了，不知道宋夫人是不是脑子有问题？妈，您来了。妈来晚了，让你受委屈了。宋夫人，你这话可就说的不对了。你两个女儿、啊、明明大女儿、啊、更优秀。苏总，我大女儿是什么德行，我很清楚。国外现在也有许多奖项是资本的炒作而已。我们家雅玲已经研制出了一款香水，受到了业内前辈的肯定。这将来呀、啊，雅玲肯定会比初心更优秀。原来不管我变得多好，在我妈眼里，我永远都及不上她的养女。你可真是见识浅薄呀！初心的那三个大奖项，可不是什么资本运作。那好呀，要不然就让初心和哑铃来一场 PK 赛。如果哑铃赢了，就证明初心的奖项是资本。初心可不会把时间浪费在这种事情上。好，到时候请国内外的知名专家来做评委。如果我赢了，你和爸爸就要把宋氏的股份全部给我。输了，我就把奶奶给我的股份还给你，此生绝不踏进宋家一步。好，既然姐姐这么说了，那就这么定了。君子一言，四人之。苏总，那就麻烦您做一个见证人
，在三个月后的今天，我将和宋雅玲在这个地方打一场 PK。那我提前祝您旗开得胜。谢谢，雅玲，妈妈相信你。妈，我一定不会让你失望的。宋初心，你就这么喜欢抢风头吗？哼，今晚我要让你身败名裂。宋小姐，果汁需要吗？不用了，谢谢。宋小姐，这是我们酒店的新品，确定不尝一尝吗？放下吧。你个贱人，怎么还不喝？姐，没想到你就是夏沫。说实话，我还挺佩服你的。我也佩服你啊，不仅把我爸妈耍得团团转，更让徐远远。对你死心塌地，姐，你别吃醋了。你呀、啊，虽然有了私生子，但是啊，我相信追你的男人肯定不少。来吧，为了我们三天后的比赛，干杯！谢谢。宋初心，你喝了我给你的饮料，你完蛋了。宋初心，没想到你就是大名鼎鼎的香水设计师夏梦。这就惊讶了，一会儿还有你更惊讶的事情呢。什么事？回去看看就知道了。哦，怎么突然这么热、啊？雅丽，去中安一下。你在干什么？妈妈，有车好热呀、啊。雅丽，我好难受。雅丽，清醒一点。在干嘛？雅丽，你怎么了？远洋，远洋，我好热、啊，我好难受。妈，宋雅玲怎么突然发情？吓死我了。估计喝多了吧？正常女人喝多了哪会这样啊？真是不害臊，就是。各位不好意思，雅玲她喝多了，不是这样的，我们就先回去了。嗯，想让我丢吗？也不看看你自己几斤几？宋小姐，你好，我是合适的千金何莹，很高兴认识你。这我有事吗？听说宋小姐的香水授权还没有承诺过定，不如您考虑一下我们何氏，我们何氏会尽其所能满足您的需求。我考虑一下，等我和夏梦签订了合约，景深一定会看到我的能力，到时候叶家少奶奶的位置非我莫属。难道那是景深的私生子？不行，我得赶紧去叶家看看。小严，何老师来了。小严，你躲什么呀？可能我平时对他有点严厉，所以他有点害怕吧。先把蛋糕给他吧。我也我不吃蛋糕。小严妈妈，等等我。哎哎这个小男孩真的好像叶景深啊，应该是我最近没怎么来上课，所以对我有点陌生吧。如果没事，可以先走。刚才那个男孩是你的孩子吗？我朋友的儿子。嗯，好，那我先回去了，明天再来给他上课。看来那个小孩不是景深的死。不然他没必要否认。妈，你这是在干什么？别叫我妈，我没有你这么恶毒的女儿。叫你一声妈，是因为你生我的份上。你不要以为因此可以伤害我。雅玲那杯果汁里的药是不是你下的？你在说什么？装什么无辜呀？雅玲变成那样，就是因为你在她果汁里下了药。你怎么可以这么恶毒？宋雅玲比我更恶毒
，只不过因为你瞎了，看不到。你在胡说些什么？你现在马上去跟雅玲道歉，否则我不会原谅你。我是绝对不可能跟他道歉。你是不是要气死我？你要气死，即便，反正我死也不会跟他道歉的。好，很好。以后我徐美玉没有你这个女儿，以后你的一切都与我无关。宋除夕，你让哑铃在宴会厅上丑态百出，你觉得宋家会放过你？你以为我会怕你们？你现在真是猖狂的，明明是你的错。对，就是我的错，最大的错就是认识了你们这对渣男贱女。别嘴硬了。除夕，你心里明明很在乎宋家，只要你将香水的代售权交给我们，这件事我们可以既往不咎。你是不是小脑还没有发育完全啊？这么愚蠢的话，你也说得出口？平时我从来不打你，但是你实在是欺人太甚，竟然敢打我！这笔账我记下了。那我们等着瞧。喂，帮我把徐远扬做假账的事情给抖出去吧。这个贱人，他为什么变得这么聪明了？居然把永扬的故事还给了我，吓死！绝不会再让他倒成。大林，饿了吧？先吃点东西。妈，我今晚出了这样的丑。我以后怎么见人呢？亚林，别伤心，妈呀，已经找了国外最优秀的团队帮你做新品研发，只要你赢了宋楚西，大家都会忘记你今天的丑事。妈，姐姐一定是觉得你和爸爸对我太好了，所以才会害我的。别提他，晦气！来，先喝点粥，补补身体。宋楚西。不管你有多优秀，你那瞎了眼的父母啊，谁会偏爱我？于远扬，你去哪儿了？刚刚我去找宋初心，没想他死不认错，还把我骂了一顿。切，命！明天我就让你爸爸发一份声明，让全天下人都知道，和他断绝关系。妈，这样子做会不会太绝情啊？他总是让皇家丢人，他不配做我女儿。对了，远扬。你什么时候考虑跟雅玲结婚呀？你们两个年纪也不小了，也该考虑婚事了。阿姨，你放心吧，等我下个月项目回款了，就跟雅玲马上结婚。到时候啊，我给您加九百九十九万的彩礼，这样啊，我就可以让雅玲风风光光的嫁进我们徐家。太好了，雅玲的幸福呀，就交给你啦。妈，以后啊，我跟远洋一定会好好孝顺你跟爸的。嗯。喂，小陈，找我们事儿？没错，不好了，有人在网上报出，如果假账的事，现在各大投资商要撤资了。什么？于远扬，怎么了？是他那个混蛋出卖了我，将我公司做假账的事情曝光了出去，现在各大投资商都要找我撤资。小杨妈妈，你是不是很怕何老师啊？我不喜欢他，那你喜欢我妈咪吗？喜欢，如果他可以嫁给我 d a 就好了。我想到一个好主意。小雨，妈咪来接你了。妈咪，要不我们请叶叔叔和小圆妹妹来家里做客吧？叶叔叔，应该没时间吧？只要你那边方便，我随时都可以。啊，好啊，那你们要来的时候提前跟我说，我们在家等你们。好啊。走，小雨。叶叔叔，小爷妈妈，你们来啦！这是给你的，谢谢叶叔叔。叶叔叔，我超喜欢你。小雨，别吓着叶叔叔了。没事儿，我很喜欢小雨。妈咪，叶叔叔，我给你们准备了一个惊喜，你们快跟我来。
星星就在里面哟，你们快进去看。我把门给反锁了，这下他们两个出不来了。哥哥，你真厉害，他们俩会在里面生小宝宝吗？小雨，你在干什么？开开门，不能跟妈妈开这样的玩笑。开门。可能会吧，就算他们不生小宝宝，也会爱上对方的。哥哥，你真厉害。等他们结婚了，我们就可以天天住在一起了。嗯，他们可能想撮合我们呀、啊，可能吧。不过这哪里算惊喜？这分明是惊吓。跟我在一起是惊吓？不是的，你是说我们两个就只能待在这个房间里，哪里去？既然哪儿也去不了，那就当妈妈叫了。楚心，我们聊聊天吧。嗯。你现在还是单身吗？是啊，你呢？我一直都是。如果没有小严，我可能这辈子都不想找个妻子。为什么？没有为什么。只是觉得结婚很麻烦，因为有了小严，所以想给他一个完整的家庭。可是你不是一直在找小严的妈妈吗？说不定哪天就找到了。我一直在找，都找了六年多了，可能下半辈子也找不到他。与其寄希望于这渺茫的世界，还不如往前看。什么意思啊？小严说想让你当他妈妈。何小姐，今天先生带小严出去了。他们去哪儿了？他们去小雨。小严很喜欢小雨妈妈。那个女人竟然想跟我抢景色，简直找死！嗯、这里有蛋糕，你要不要吃蛋糕？我不饿。你饿的话，可以陪你去吃。嗯，真甜。不好意思啊，我没有事先问你喜不喜欢吃甜食。如果你不喜欢，没事，我确实不爱吃甜食，但偶尔吃一两次，确实挺好吃。我睡好了，你到这里睡吧。现在几点啊？我手机也没拿进来。天黑了，不晚上了。嗯，这两个小子，今天是不打算让我们出去吗？小雨太过分，等我出去一定要好好教训他不可。别别别别，这两个小孩子能有什么坏心思啊？嗯，再说。这可能是小严的主意。你说，我们俩的遭遇怎么就这么小？我也想过这个问题，可能我们太有缘分了吧。你睡会儿吧，我这会儿不困了。好，那我躺一会儿。小雨，你这次简直是太过分了！阿姨
你不要骂哥哥，这都是我的主意。我爸爸说要个老婆，我说一个妈咪，我们都很喜欢你。嗯，爸爸。喜欢我？是的呀，我爸爸喜欢你。小严，你怎么？大姐，你难道不喜欢说阿姨吗？阿姨，你看我大姐承认了。小严，给我们彼此点时间好不好？我们需要确定彼此都喜欢才可以在一起，知道了吗？好耶。我们计划已经成功了一半啦！梅月，你说什么呢？要我和初心断绝父女关系？他给哑铃下药，还不知悔改。像他这种人，有必要留在我们宋家吗？他再怎么说也是我们的亲生女儿，要怪就怪我们没有把他教育好，就不能再给他一次机会吗？李小虎竟然还不愿意跟宋初心断绝关系。通通都是废，一点公关都做不好，你们脑袋里装了狗屎吗？徐总，您别生气。听说那个市值百亿的新宇科技最近增加了风投力度，我们可以争取一下新宇的投资。去帮我联系。好的。你知道吗？之后的事情要麻烦少爷上面。奶奶的情况很紧急，我们要送你。哟，姐，你怎么在这儿？宋书欣，你来这儿干嘛？当然是来买房啊！这里的房子最少要五百万起步，你刚刚给奶奶过生日，花了那么多钱买礼物，哪儿来的钱买房呀？<笑>这就不关你的事儿了。宋书欣。你该不会又傍上哪个大款了吧？血<笑>呀，在你的眼里，女人只有傍上大款才能有钱，就不能是自己挣的吗？姐，你做设计师是能挣钱，可是你做的再好，也就是个打工的，也不怪远洋这么猜测你嘛。小姐，您是要买房子吗？小周，你刚没听到他们的对话吗？这个人没钱，就是来凑热闹的。你别在他身上浪费时间了。只要走进了这里，谁都是客户。小姐，您这边请。穷鬼一个，踩脏了我们销售部。欢迎先生，小姐，这边请。小姐，您需要什么价位的房子呢？这套。小姐，您真是太有眼光了。这套别墅是我们这最好的一套，就它。这套房子我要了，炫呀、啊，你知不知道什么叫做先来后到呀？宋初心，你根本就买不起。我买不起，难道你就买得起了？我买不起，还有谁能买得起？服务员，刷卡。先生，这套别墅五千万，你确定要买吗？五千万？你们广告上不是说只要五百万？先生，我们这最便宜的一套是五百万，但是这位小姐挑的是最好的，所以是五千万<咳>。那个，我再看看吧。那个，我回去问一下我爸妈。远洋，你不是说我们要买婚房了吗？那这五千万的不要，两千万的可以吧？以后再商量吧。原来你连两千万都没，还敢跟我抢房子呀？宋初心，你花着那些不干净的钱。有什么资格嘲笑我呀？干净，远处科技是我一手创造，费尽心思抢走了它。不干净，就你那些项目，投资商已经撤资了，而我马上就要和新宇科技合作了，到时候别说五千万，五个亿我都拿得出来。哈，就是，我们家远洋啊。到新宇科技招商会的邀请函了，现在开始，邀请函作废，<笑>简直是笑话！你算什么东西？说作废就作废。老<笑>青，帮我把徐远洋的名字作废。<笑>来
。哎，你别说，演的还挺像。宋初贤，要是不做演员，真是可惜了呀。哎，不对，他呀，可能更愿意当小三吧。以为。什么？我的邀请函被作废了。宋初贤，肯定是你！你让哪个富豪作废了我的邀请函？哪里来的富豪？一切都是我做的。姐，你怎么能这样呢？再怎么说，远洋也是你曾经的未婚夫啊。那是我当时眼睛瞎了看上了他，这可是我一生的污点。送给你。宋初贤，你到底想怎样？跪一下。求我，初心，你简直恶毒至极！当初我做的最明确的事情，就是抛弃了你。哼，你们不买的话，别阻碍有需要的客人。那套房我要了。您真要了？装模作样，他哪能付得起五千万呀？宋初心，你压根就买不起，别装了。姐，那个老男人对你还挺好的嘛，又给了你五千万呀！你嘴巴给我放干净点，这钱是我自己的。贱人，又打我！元阳，你一定要拿到信誉科技投资，叫你女人败在脚底。放心，我一定拿到信誉科技的投资。宋初心。你没有资格参加招商会。我没资格？难道像你这种邀请函被作废的人就有资格了吗？远洋、啊，他肯定是跟里面某一个人有一腿吧？否则他怎么能进来呢？你就大声的叫吧，我给你的好日子不多了。小安，他都没有邀请函，凭什么放他进来？宋小姐不需要邀请。欢迎各位来宾的光临，我们新宇招商科技大会正式开始。您好，您就是新宇科技招商会的负责人龙兴先生吗？这是我们远出科技的项目，目前完成了一半，我相信一定能给贵公司带来丰厚的利益。这位先生，你有邀请函吗？有的。徐远洋，啊，是我。你的邀请函已经作废了。龙龙先生，我的邀请函虽然作废了，但我的项目真的很好。不必了，来人，给我把他赶出去。宋初心，一定是你搞的鬼吧？你一定要毁了我，你才开心是吗？徐远洋，如果我没有记错的话，你递上去一半的项目，百分之九十用的都是我的方案了。当初是你自愿把公司的项目和股份给远洋的。你现在觉得他快要飞黄腾达了，你就开始嫉妒了是吗？<笑>我嫉妒？我为什么会嫉妒一个垃圾呢？宋书心，你把嘴巴放干净一点！你要再敢胡说八道，我就把你给告了。好啊好啊，反正你也免不了牢狱之灾了。宋书心，你这个贱人，把这两条疯狗给我赶出去！卢先生，您不能被他蛊惑了呀。他连大学都没有读过，怎么可能做出那些项目？那些项目是我和我的员工一起完成的。您不能被他给骗了呀！大家千万不要被他给骗了。这个贱人，他只会爬上别人的床，给别人当小三，生死生死。他懂什么狗屁项目、啊？闭嘴！你怎么敢侮辱我的老板？你活腻了是吗？您说什么？宋初心是是您的老板？这个贱人，他有什么资格当新宇的老板啊？你请的演员可真是好笑！我蠢的连我老板都认不出来了吗？来人，给我把他赶出去！宋初心，你这个贱人，你恶毒至极！宋初心，你毁了我跟远洋的公司，你不得好死！亚玲，你们不是去参加招商会吗？怎么现在回来了？姐姐他们的人把我们赶出来了！怎么回事啊？阿姨，宋初心不知道用了什么手段，让人将我们赶了出来
，所以哑铃才会这么伤心的。这个女人，她就是这么下三滥的人，以为傍上了个富豪就可以为所欲为了，真是把我们老宋家的脸都丢光了。老公，你现在知道了吧？你不跟他断绝父母关系，我们宋家以后还有脸吗？再怎么说也要等哑铃和他的 PK 结束之后再说吧。可是吗？远出科技，我也出资了呀。这是我跟远洋的心血，现在怎么办嘛？放心，我会把我手中的股份转让出去，变成现金来帮助你。美月，现在公司上无下的，你还要把股份转让出去？哎呀，孩子他爸。这哑铃虽然不是我们亲生的，但是甚是亲生呀。孩子们现在遇到困难了，我们做父母的难道就不能帮一把吗？好吧，谢谢妈。呀，老不死的，不将你的钱骗光，我不叫宋哑铃。今天宋初心和宋哑铃 PK， 咱们有戏看了。对呀，一个宋家亲生女儿，一个养女，不知道谁会赢啊？应该宋初心会赢吧，毕竟拿过好几个大奖呢。我看未必。听说宋夫人帮助宋哑铃找了很厉害的团队调制香水，我看好宋哑铃。说曹操，曹操到，宋哑铃来了。宋初心怎么还没来？宋初心，你该不会不敢来了吧？你就是宋初心的佣人吧？是啊，帮我一个忙，这一百万就是你的。你需要我帮你做什么？帮我毁掉宋初心调制出来的新香水。那，我考虑考虑吧。你当佣人一个月也就一两万，这一百万你得打工十年才赚得到。考虑清楚了，给我打电话。小姐，我答应你。好的，支票我会送到你手上的。还有五分钟比赛就要开始了，这个逆女不会是不敢来了吧？妈，你别着急，这不是还没到时间呢。我估计啊，是怕我，毕竟哑铃的实力也是不俗的。他若是不来，就是心虚，那便是我们家哑铃赢。我还以为宋初心不敢来了呢，没想到居然踩着点到了。他可是在国外拿了三个大奖的，多少还是有点学历在。我还以为你有事儿来不了了呢，的确遇上事儿了，不过已经解决了。我看看你今天怎么赢，宋初心。你真是大言不惭，哑铃的天分比你高上百倍，我看你怎么赢啊？还没开始比呢，宋夫人就知道了今天谁是赢家，那你岂不是也知道明天的彩票就奖？姐，你怎么能这么跟妈说话呢？快看，国内外非常著名的香水专家尼斯·迪泽来了。尼斯先生，迪先生。这是我的女儿宋雅玲，雅玲，快向两位前辈问好。尼斯先生，李先生，你们好，我是宋雅玲，请多多关照。你是夏梦小姐？不是，我是。那位才是夏梦小姐。你好，夏梦小姐，好久不见，我是尼斯。雅玲，别担心，你的香水啊，一定会比他的好。妈，谢谢你，我一定不会让你失望的。欢迎各位来宾来参加宋初心小姐和宋雅玲小姐的香水 PK 晚会。此次 PK， 我作为主持人，由国内外著名的行业精英作为评审，以保证此次 PK 的公平公正。姐，你今天来这么晚，是不是中途出了什么事儿啊？你别以为毁掉了我的香水就可以赢我，你太天真了。就算是天才调香师，三个月也只能调制出一款香水，而你，哼哼，等死吧！好
，接下来由专家评审宋初心小姐和宋雅玲小姐的新作品。宋初心小姐的新作品叫《幽梦》，宋雅玲小姐的新作叫《林香》。评分规则如下：满分一百分，总分最高分数者为胜。这款林香，香而不俗，沁人心脾，我给九分。能让狄先生给九分的香水，肯定是爆款。看来宋雅玲也是蛮厉害的，难怪宋夫人那么宠爱她。夏梦小姐的这款幽梦，幽香十足，感觉让人坠入了美丽的春天、繁茂的夏天、丰收的秋天和温暖的冬天，让人回味无穷啊！这款香层次感十足，我给十分。怎么可能？这怎么可能？明明明明张嫂告诉我，宋初心的香水已经被他毁掉了呀！该死，定是宋初心串通了这个狄泽。宋雅玲小姐的灵香，八分；夏梦小姐的幽梦，十分。哇，等总评分出来再说。一定是宋初心贿赂了林思，不然你们的分数差距不会这么大。最后总分，宋雅玲小姐总分六十五分，宋初心小姐最后得分一百分。你们欺人太甚了！明明是我们家雅玲天赋了得，是不是你们和宋初心之间有什么龌龊的勾当，所以才都给他满分？我不服，这里面一定有内幕。宋夫人。我和夏梦小姐这才第二次见面，平常更是没什么联系。你不要在这血口喷人，宋夫人，我们怎么可能为一个区区的私人 PK 赛而放弃自己的名声呢？堂堂宋家夫人居然说出这样的话，真是丢人。宋雅玲，宋夫人，你们虽然不是亲母女，品行却胜似亲母女。有眼无珠，颠倒是非，姐。你不能因为嫉妒我而这样指责我。我承认我没有你有心机，我认输了还不行吗？我嫉妒你，我有心机。宋雅玲，睁大你的狗眼，给我看一下这则视频。这得收五十万，事成之后我会再给你五十万。记住，千万不能告诉任何人，否则。我会让你吃不了东西。不是我，视频里面的人不是我。没想到宋雅玲竟然是这样的人。是啊，被当众揭穿，还死不承认。视频里的声音明明就是他的。宋家把这种人当成宝，真是让人笑掉大牙。雅玲，这是怎么回事？妈，妈不是我，你相信我不是我。大家看清楚了吧？我为什么迟到，就是因为宋雅玲妄想买通我家的佣人陷害。还好我家佣人没有被他收买，不然我的心血就被他毁了。岂有此理！宋雅玲，你太恶毒了，我会联合其他人一起封杀你。不是我，是宋初心，是他找人冒充我。里面的声音是合成的，快帮帮我，他没有封杀我。雅玲，不哭啊，妈相信你。他都这样了，你还相信他？你要不要看看他给我家佣人？徐美玉，想不想跟我大他做了什么事情都维护他，为什么能这样做？雅玲是我看着长大，他不会做这种事情。倒是你，用合成的视频来陷害他，宋楚心，你太让我失望了。各位，从今天起，我们宋家将和宋楚心断绝亲子关系，从此以后和宋楚心。再无瓜葛。宋夫人，相公拿出的视频不可能是假的。你要是不相信，可以送去鉴定啊。宋夫人，夏梦才是你的亲生女儿，你就这么不相信她吗？我从小看着雅玲长大，她不会做出这种事情的。我相信她。妈，谢谢你相信我，我以后一定会好好孝顺你的。我有你这一个女儿就够了。慢着，你许诺过我的股份。什么时候可以交到我的手上？股<笑>份空口无凭，你做梦吧！
，我们依旧是我们。你休想拿到一分钱！不会吧？宋夫人居然出尔反尔！明明之前承诺过要把股份给宋初心的。这正印证了那句话：“不是一家人，不入一家门。”宋初心好可怜呐、啊，明明自己才是被诬陷、被陷害的那一方，宋老夫人还要这样对待他。宋初心，我劝你好自为之。你要是想道歉了，随时打电话给我。山门见，你们等着，我会将我曾经的东西一件件的拿回。初心，恭喜你啊，赢了！赢了又怎么样？薛美玉还不是当众宣布跟我断绝母女关系？他们有眼无珠，不用搭理这些人。我们去吃饭吧，小杨和小雨还在等着呢。谢谢你，景深。不客气。喂，大小姐，孙婉玲让人打电话到医院打探老夫人的情况了，她已经知道老夫人的情况了。知道了，多派点人手去医院，务必保证奶奶的安全。奶奶没事吧？没事儿，你走吧。妈咪，阿姨，我可以像小雨哥哥那样叫你妈咪吗？就要问你爸爸答不答应？只要宋阿姨答应，我没什么问题。这个女人居然是宋初心，很好，居然跟本小姐讲，真是不知死活呀！<笑>妈咪，我和何小圆妹妹吃饱了，我们去旁边玩。好，去吧。嗯。初心，我还是觉得你不要和你的父母联系好了。他们不值得拥有你这么好的女儿。我都已经死心了，要不是因为奶奶，我根本不会回来。你现在不仅有奶奶和小雨，还有我和小燕，你这次回国是值得的。这是确实，这段时间辛苦你照顾小雨了。不用这么客气，他们俩玩的这么开心，好多人都以为是亲兄妹呢。是吗？嗯嗯。喂，初心，我现在在挑钻戒呢，我老公有事儿不能陪我来，你来陪我呗。好，我马上过来。初心，我可想死你了。哎、嗯，小宝贝，想阿姨没有？想。<笑>阿姨，我叫小爷，我是妈咪的新女儿。初心，你什么时候又多了一个女儿？她跟你。长得还挺像的呢。这个是叶氏集团总裁叶景深的女儿，这是我的好友冯诗诗，这是叶景深。哇，好帅啊，比苏云飞还要帅呢。你好，我是初心的朋友，不知道你说的苏云飞是谁啊？他是我的主治医生。好啊，那改天约他出来一起吃饭吧。以后再说吧。叶先生，你女儿长得好像初心啊，难道你妻子长得也很像初心吗？孩子妈妈，苏阿姨就是我的妈咪。这、就是、嗯、那边有孩子休息室，我们去一下啊。小妍只是太想要一个妈妈，所以才会叫我妈妈。你别胡思乱想。你一回国就找了这么帅的男朋友，你不要随便。我都说了，我跟苏云飞不是你想的那种关系。你看你这么急着撇清关系，我看你是爱上叶谨深了吧？我们在相处阶段里瞎说，真是晦气，逛个街都能遇到讨厌的人。宋小姐，潘小姐，里面快请。哎，我们也是顾客，怎么不见你招待我们呀？你们是第一次来的吧？宋小姐和潘小姐是我们珠宝店的 VIP 客户，自然是他们优先的。再说了，你们看上去一副没见过世面的样子，想必也买不起咱们这里的珠宝。你说的没错，他父母跟他断绝了关系，像他这种丧家之犬，怎么可能买得起百万起步的珠宝？表妹，宋初心的钱啊，可多着呢。多，他要不是靠男人，怎么可能有钱？不过看他穿的这么寒酸，嗯
，估计是被甩了吧。潘小双，你早就被奶奶逐出宋氏集团了，你还有脸在这儿嘲笑我呢？宋初心，我这样都是被你害的。我算了，表妹，人家现在可是有金主的人。咱们怎么能跟他比呢？还有你，宋亚龙，你勾搭走了我曾经的未婚夫，抢走了我的远处科技，你也有脸在这儿说？宋书欣，不过是你家的师傅亚林。阿姨，你脑子是不是有病呀、啊？都这样了，你还看不清宋亚林？哪有人会这样子对自己亲闺女的？闭嘴！你算什么东西？我和宋书欣早就断绝了母女关系了，她现在不是我女儿。白店长，你眼睛瞎了吧？这种阿猫阿狗，你也随便放进来吗？宋夫人，您息怒，我这就叫人把他们赶出去。来人，快把他们赶出去！老板，你喊他什么？他是我们的老板啊，我之前有幸见过他一次。哈哈，宋初心，你之前说你是星宇科技的老板，现在你又说你是这儿的老板，哈哈哈哈吹牛也不是这么吹的吧？我还说。我是全宇宙的老板呢，<笑>宋初心，你们还不快点滚蛋！明天不用来了。你是什么东西？以为发一条信息就能将我赶出去吗？也不看看你自己是谁。准备好了。宋小姐，你真的是我们店的老板？对不起。刚刚我不是无意冒犯您的，您再给我一次机会，真的对不起。刚才你是怎么对我们的？现在道歉是不是太迟了点？白店长，你搞错了吧？宋初心怎么可能是这里的老板？他就是个土包子！放肆！你竟然敢这么污蔑我们家老板！这里不欢迎你们，你们快滚出去！白店长，你是不是疯了？来人，把他们都给我赶出去！哎，走。走走走走走走走！别害我！别害我！这绝不可能！宋初心怎么可能是珠宝店的老板？妈，你别相信他，现在花点钱什么不能演，肯定是假的。是啊，舅妈，宋初心这人心计多，咱们走吧，少个坏的心情。哎，你们逛完了吗？这么快就出来了？遇到了宋初心那个贱人，他说珠宝店是他的，哼。然后店员就把我们赶出来了。宋初心是珠宝店的老板，谁知道真的假的？他还说他是星宇科技的老板呢。他要真这么牛逼，哼，还能开上我们宋家的股份吗？宋初心，没想到你现在这么强大，真让我意外。看来我要改变主意了。妈，谁用那个假视频把大家骗得团团转？我现在被他搞得身败名裂了，我真是太难受了。嗯、好了，傻瓜，别难过了啊！假以时日啊，就像大白的时候，大家就不会再相信。可是，可是我的公司面临破产了呀！这张卡里啊，有五百万，是我转给你更多的钱，你拿去吧。谢谢妈。初心，谢谢你陪我挑钻戒，我就不打扰你和叶谨申约会了，我先走了。不是你想的那样，大姐，我想回妈咪家，不想回我们家。这样会不会太麻烦你了？不会，挑两双筷子的事情。好啊，那我们就不客气了。小心！小山，你没事吧？小山，走，去医院。叶先生，你的伤口还不算太深，但还是要注意休养，不能喝水。更不能剧烈运动。好，谢谢。有什么需要，随时叫我。大姐，你在这好有感悟。妈咪，这次你奖励大姐跟我吧。对呀、啊，妈咪，要是不是叶叔叔保护你，你肯定就受伤了。走吧，不要吵到你大姐休息了。景深，谢谢你这次救了我。这是我应该的，我这小伤没什么事儿，也不知道这个歹徒是谁派来的
，竟然在光天化日之下行凶，胆子也太大了。我得罪过的，除了宋雅玲和潘小双，除了他们，我实在是想不起来有谁了。嗯，嗯，喂，喂，老板。调查怎么样了？那个男人已经潜逃了，不过我们查到他的身份信息，正在进行深入调查，看能不能挖出他背后的主谋。好，继续给我调查，把他调查出来。好的，老板。渴吗？要不要喝水？好啊。嗯、其实我可以自己拿着水杯喝。不好意思，是我考虑不周了。没事儿，你没有我喝的水，更好。死老太婆，情况有所好转。那你打算怎么办？我已经买通了一个清洁工，到时候啊，我用清洁工的身份混进去。<笑>只要那个老太婆一死啊，我就让爸妈把股份抢过来。宋院长，公明正大做出这种新型科技的一次大，我已经给过你很多次机会了，可你每次都不是做出新的对手，别怪我会放弃你，选择诉我初心。老东西，你生命力还挺顽强的嘛。听说你马上就要醒了，哼<笑>，你知道吗？这二十几年呀、啊，我在宋家，爸妈都挺信任我的，只有你，到现在都瞧不起我。我是不会这么容易让你醒来的。只有你死了，宋家的一切。才能都是我的，这你怪不了我。今天呀，就让我亲手送你上路吧。住手！宋雅玲，你之前差点害死奶奶，现在又乔装打扮成这个样子来害奶奶，你简直是泯灭人性，畜生不如！妈妈，我是被逼的，是。是徐远扬逼我的。怎么？是徐远扬拿刀架在你脖子上，还是拿枪指着你？你一个堂堂宋家大小姐，别人想逼你，就能逼得了吗？妈妈，你们一定要相信我。是徐远扬，是他，是他威胁我。他说，如果我不杀了奶奶，他就痛死我们一家三口啊！雅玲，别污蔑我。我可没让你做那么多，叔叔阿姨，你们看视频。我已经买通了一个清洁工了，到时候啊，我用清洁工的身份混进去。哼，只要那个老太婆死了，爹、啊，千万出卖我！爹、啊，苏雅玲，不想一错再错了，利用我这么多次，真的受够了。畜生啊！你简直丧心病狂！哥哥，你还有你，你看你把他惯成什么样子了？还现在要杀我吗？你还为他说话？你是不是疯了？不是这样子，为什么会变成这个样子？宋雅玲，现在你还有什么好解释？像你这样的人，就应该下地狱。别追，可不舍得死的。雅玲，你等等，我有话没跟你说。奶奶，妈，奶奶，初心，幸亏有你，要不然奶奶怎么死的都不知道。妈，没事就好了。妈，雅玲是一时冲动。闭嘴！你还维护那个畜生？妈，你还你你还记得当时怎么摔的吗？记得。当然记得，所有的细节都在我脑子里。嗯、是宋雅玲干。是的。你走了之后，他就问我，我说我把股份都给了你，他就说我偏心，跟我吵起来，他就推了我，他想弄死我。奶奶，您安心养身体，我会让宋雅玲付出代价。
有你这句话呀，奶奶就放心了。妈，对不起，我会好好教训那个畜生的。亚玲，你听我解释。是爱呀，你为什么要背叛我？亚玲，我这么做是为了你。我只有先稳重送出心，从那手里拿到投资之后，然后我们可以把公司卖了，我们一起远走高飞。你说什么？我已经查过了，宋初心真的是新宇科技的总裁，而且拥有百分之九十的股份，我得取得他的信任，这样才能像上次一样。徐月阳，你当宋初心是傻子吗？他会再相信你吗？他做那么多，不就是为了报复我吗？啊，这说明什么？他是在意我，只是嘴上不说罢了。杨玲，你要相信我，如果我们站在一起。新宇科技一定会被他打压的，杨玲，这次我也是怪不得你才这样的，相信我好吗？好吧，那我就再信你一次。谢谢你。宋初心不一定会相信我，但宋亚玲的五百万要定。接下来奶奶就麻烦你了。有什么需求，尽管打电话跟我说。好的，宋小姐。舒心，舒心，上一次的事情是我误会你了。是哪一次的误会？是我十八岁刚回宋家那年，宋雅玲无数次设局陷害我，而你却总不听我解释，义无反顾的站在他那边。那是因为，那是因为什么？是因为在你眼里，我根本不配做你的女儿；在你的心里，你只认同宋雅玲，喜欢宋雅玲。过去的事情就不要再提了。雅玲她不是故意的，都什么时候了，你还维护她？你真让我恶心。雅玲她错了一次，不会再错第二次。那你就祈祷吧。祈祷他不会对你这个爱他如亲妈一样的女人下手。初心，你累了吧？我送你回家吧。你怎么在这儿？你未婚妻呢？我已经看清他的真面目了，我已经将定情信物归还给他了。那晚，也是他把你送到周老板房间的。那你告诉我，那晚的人是谁？难道？不是周老板吗？所以你也怀疑千子鉴定是假的。那晚的房间，我记得就是周老板定的。不过楚心，这都不重要了，重要的是你回到我身边好吗？我可以不在意你的过去。你以为我会喜欢在垃圾桶里捡垃圾吗？滚远点！楚心，其实那晚的视频监控我有保存下来，但是我一直没有看。你不是一直好奇孩子的生活是谁吗？只要你回到我身边，我可以把视频给你。我才不在意孩子的生父是谁，徐远阳，你公司的项目已经还了，等着破产吧。宋初心，宋初心，你难道就这么狠心吗？眼睁睁看着我们远处科技被人收购？我的狠心在你面前也不过是班门弄斧。初心，其实我还爱着你，原谅我吧。畜生，放手。要是再有下次，我让你做太监。宋初心，你个生过孩子的女人，你以为叶景深是真的爱你吗？不用多久，他就会……会说人话就闭嘴，活腻了是吧？你没事吧？走，送你回家。你的狗男女！冷清，帮我去徐远阳那里查一下我们六年前的那座监控。如果徐远阳能找到这个视频，那岂不是能找到子儿的生父？我总得给小雨一个交代。不过你放心，如果他的生父是个混账的话，我是绝对不会让小雨认他。那如果是不错的男人，你会考虑跟他重新在一起吗？到时候再说吧。你饿吗？我们去吃点东西吧。不用了，送我回家吧。走吧。我不是让你尽快和项目签订合约，是怎么回事？爸，我今天让小蝶助理去沟通了。
应该马上就会有结果的。好的，好的，我再给你三天，如果签不了合约，就给我滚出何家。是。送出信，还是先拿下合约，再处理。<笑>我的手机和电脑都被入侵半个小时，你们还没给我搞定？废，都给我滚！哎呀，远洋，别生气了，再把身子给气坏了啊！宝贝。你能不能让你妈妈再拿出更多的钱来帮助我？等我拿到远处科技的投资之后，我们赚她几百个亿都不是问题。你确定宋初心他会给你投资吗？他能上当一次，就能上当第二次。等叶景生玩腻了，他自然会回到我身边的。那你答应我，你不许抛弃我。好，我一定跟你结婚，好吗？好吧，那我先给你五百万，等你挣大钱了。我们就风风光光的举办婚礼。好。所以你的意思是，在徐远扬的手机和电脑里都没有找到那则监控视频？是的，我还发现了徐远扬作假账的更多证据。很好，这下他再也逃不掉了。徐远扬、宋雅丽，我的报应来了。亚林，你这些天到哪里去了？你看，你都瘦了。妈、啊，对不起，我真的不知道该怎么面对你。我知道我做的那件事情实在是太离谱、太不对了。我也是被戳过了头痛才会这样。妈，妈，我求求你原谅我好吗，妈妈妈。知道错了就回家吧，啊、妈，谢谢你，妈，你能不能再帮我一个忙啊？就是远处科技那个项目还需要几百万的资金，可是我身上真的没有钱了。妈妈，你可以把你手上的房产卖掉，借我解决一下燃眉之急吗？之前我不是给了你五百万吗？妈，那五百万根本就不够啊！我等项目赚钱了，我一定加倍还给你。亚林，我们宋氏的情况也不是很好，我手上的房产已经抵押给银行了。你这个忙，我暂时帮不了你。啊，我知道我之前做的事情都是我不对，你防着我也是应该的。可是，可是现在真的只有你能救援出科技了，我真的没办法了，妈妈。妈没有骗你。我们的房子真的不能卖，那好吧。哎，亚玲，不好了，我做假账的事情被人曝光了，有人在调查小严和小雨被扔到水里的事情。你快送你妈那多弄点钱，我带你去逃吧。走了，亚玲。发生什么事了，妈？你是不是还有几个好朋友？还有爸，爸他手上肯定有流动资金，你能不能帮我找他们借五百万？我急需。到底什么事儿啊？你别问那么多了，你快点开，快帮我挣钱！你要跟我说清楚啊！你以前从来没有这样朝我吼的。别废话了，赶快找爸要钱，快！亚玲，你跟我说清楚啊！我才好向你爸解释。啊。你怎么现在变得这么野蛮？以前那个优雅端庄的宋家小姐到哪儿去了？亚玲，你干什么？快去帮我弄钱，否则我弄死你！我真的不想坐牢。什么坐牢？到底什么？宋亚玲，你放开我！啊，打电话，快！否则我杀了你！我是叫你从小非要长大的母亲，你也忍心伤害我？什么母亲？我不是你的亲生女儿。宋氏集团大部分的股份都在这个死老太婆的手里，她的遗产全都是宋初心的，你们根本就没有把我当女儿看待。我对你怎么？你为什么要说出这么让我心寒的话？
爸爸家只有钱吗？不愿意给钱是吧？啊？那你妈！夫人，您怎么了？人呐，小姐杀了人呐！哎呀，我杀人了！什么？我杀了我妈！我我不是故意的，是他，是他不愿意去帮我借钱，我太生气了，我真的不是故意的。宋亚玲，你没拿到钱来这里干什么？张扬，你什么意思啊？你不是要带我离开吗？你啊，就是太傻了啊！你那五百万呀、啊，我压根就没有投项目，他现在是我的了。哎呀呀，你不带我走，那你把五百万还给我！放屁！要不是你，我现在已经是宋书信的丈夫了。我要是娶了她，我就是坐拥千亿资产的男人了。<笑>既然你这么无情无义，那你也别想了。疯狗！啊！你敢咬我，贱人！疯狗，别打了！你是徐远阳，你是宋亚玲吧？你们被捕了。初心呐，我看叶景深挺好的，你不考虑考虑他吗？本来没到那一步。你看，那个小严呐、啊，跟你长得一模一样。我觉得，那天晚上那个男人是不是他呀？五年前的监控早就丢了，应该，那晚男人不是他吧？我觉得小严那孩子跟你们挺有缘的，你试着跟他相处呗。一切随缘吧。你是不是不喜欢景深呐、啊？您是不是很喜欢他呀？您先吃。初心，苏雅玲那个畜生捅伤了你妈，你妈有话想和你说说。我和他没什么好说的。初心，对不起，这些年来我一直都没有相信过，对不起，是我太愚蠢。我一直都被宋亚玲她欺骗。你对我的伤害，仅仅是一句对不起就可以弥补的吗？初心，对不起，我没有想到，我怎么了？我真的。宋小姐，你是？我是何家大小姐。也是小严的家庭教师，因为你和小蝶助理沟通不当，所以我才冒昧的找到你，真的挺抱歉的。你能否给我十分钟？你是想和我合作吗？是的，我们何氏愿意修改条件，尽量的满足您的需求。抱歉啊，我的香水只做独家销售，不合作的。宋小姐，我能给你个妈妈，严。妈妈，我怕。小严呀，现在不是上课期间，不用怕老师的。嗯，怕怕什么？宋小姐，看来你还在忙，那我们下次再约。小严，是不是很害怕那个何老师呀？为什么呀？他打过你吗？小严妹妹，你别怕，以后你上课我都陪着你。秋生，我感觉和你有问题。我有这个感觉，但是小严什么都不肯说。我们可以设个局，试看怎么有什么好办法？小严呀。我们今天来聊聊天吧，来，坐到这里。小严，你现在是越来越不听话了。走开，我要我妈咪。小严，你这个宋阿姨
他可是个坏蛋。他现在对你这么好，一切都是装的。等到他真的嫁给你爸爸，他肯定会虐待你的。才不是呢，我妈咪才不是坏蛋。这么粗心的事情，你妈咪只能是我。姐姐，妈咪救命！姐姐，妈咪救命！小杨。你何英，你竟然对小杨做出这样的事儿，你还是人吗？秦深，我我我只是太喜欢你了，我也想得到小杨的喜欢。你伤害小杨，我放不过你。秦深，我没有。你没有、啊啊？这根针是干什么用的？我都看到了，你还狡辩。秦深，我我只是想教小杨一点真心活。对。爹，他在撒谎，他家的宝贝好疼，宝贝之前还不知道他是有多大的宝贝。他之前还扎过你。何英，你简直是丧心病狂！宋初心，你个贱人，你现在做的这一切，不就是想成为叶家少奶奶吗？要不然怎么会六年前都爬上了景深的床？别胡说！那天晚上，不是他。景深，我爱你这么多年，我比他个贱人好千倍好万倍，你为什么只看到他，看不到我？何一啊，你今天做的所作所为，我会让你们何叔付出代价的。赶紧离开，我不想再见到你。宋初心，我爱了景深十几年。你就这么随便把他抢走了？不对，锦深不知道小严的妈咪是宋初心，宋初心不知道小雨的 daddy 是风，要不然他们早就和好了。嗯、喂，帮我做件事儿，事成之后少不了你的好处。宋初心，你就等着被景深抛弃吧。<笑>小杨，何老师已经被你爹爹赶走了。你以后啊，要是再遇到欺负你的人，你就大声的说出来，你爹爹啊，一定会帮你惩罚他。他敢欺负我，就是因为我没有妈咪。说阿姨，你可以嫁给我爹爹，这样你就是我真正的妈咪了。你们陪着我生病，我就什么都不怕了。小严，你不能这么逼迫你孙阿姨啊！嗯嗯，没事没事，我答应了。初心，我们单独聊聊吧。初心。我知道你刚刚是为了洪小妍，我理解你的难处。其实我不完全是因为洪小妍。你愿意加入我？但你得答应我，在结婚之前呢，我们先谈恋爱。好啊。大小姐，徐远扬愿意将股份全部还给您。徐远扬居然愿意把股份全部转让给我。现在他在劫难逃，所以将股份全部还给您，希望您能网开一面吧。这种畜生想让我手下留情，做梦！对了，前几天的自杀案查的怎么样了？歹徒藏匿的很隐蔽，现在还没有找到人。老板，这段时间您小心一点。喂，景深，怎么了？周心，你上热搜了？我上热搜了，我又不是女明星，是不是有什么同名同姓的女明星啊？就是你，有人曝光你之前的私生活，还有你是新运科技的老板，很容易上热搜的。薛阳和宋亚玲都被关起来了，还有谁？先别生气，我先找人把热搜撤了。你在哪？我们见面。不用了，我现在过来找。那个女的就是宋初心吧？嗯
我也看到了，他给一个神秘大佬生一个儿子，于是那个大佬给了他不少钱。星宇科技就是他睡出来的。闭嘴！啊 d a d 是在教训那些胡说八道的人。我就是宋初心孩子的父亲，我们马上就要结婚了。再说了，他的事业都是通过自己努力打拼出来的。你们再胡说八道，等着律师函吧。对不起，我们不知道您和宋小姐之间的关系。没想到您就是背后的神秘大佬，宋小姐真是太厉害了，也难怪会跟叶先生有弟弟的良缘。哎呀，别生气了，我都没生气，你生什么气啊？不生气了，走吧。抱歉啊，刚刚一时冲动，但是我受不了他们这么说你和小雨。你不用跟我道歉，你是在帮我，我怎么会怪你啊？初心，我以后会好好保护你的。不会让你家受委屈，不管是外人也好，宋家的人也好，不会让他们再欺负你。景深，谢谢你对我这么好。我是你男朋友，这是应该的。以后不管发生什么事儿，开心的也好，不开心的也好，希望你都能跟我一起分享。姐，没想到我找人曝光你的丑闻，居然对你没有任何印象。我当不了叶家少奶。你也别想当，初心呐，景深上次为你挡了刀，这男人靠得住。跟他才认识多久呀？再观察观察。等你们感情培养好了呀，奶奶再告诉你个秘密。什么秘密？现在不能跟我说吗？初心，初心，奶奶今天出院，要不我回家吃个饭吧？奶奶，我先回去了。那里不是我的家。喂，小生，怎么了？自杀案的主谋已经找到了，是何英。你上热搜的事也是他搞的，你一定要小心点，我怕他会对你再次下手。嗯，好，我会小心。男人，你也休想！我不会让你轻而易举死。来人，这个贱人赏给你，事后把他的脸给我弄花。我看叶景深，你要不要他、啊？真是愚蠢！你只是被赶出何家而已，你要为此走上犯罪的道路吗？你有什么资格说我？相同的处境，我却功成名就，而你走上犯罪道路。你说景深会选我还是选你呀、啊？宋初心，你就该死！何英，夏家说，都在监狱里不过吧？你什么时候来的？你怎么知道我们在这儿？自从你上次在叶家暴露后。我们就派人盯着你的行踪了。你没事吧？没事，别担心。宋初心，要你死！放、啊、马女，我不会放过你们的。走吧，我们回家吧，孩子们还在等着我们。天后是小雨的生日，你要有空的话来我家吃饭吧。这么巧，也是我们小严的生日啊！真的？那一起过？好啊，走，小心点。祝你小。
许的什么愿望呀？妈咪，我许了一个愿望，是你和呆迪早点举行婚礼。我和哥哥的愿望是一样的。<笑>这孩子们可真上道。景深、初心，你们听到了吧？这可是孩子们的愿望啊！你们要早点实现了呀！奶奶，来，起来哥哥。啊宋初心，我要你死！喂，初心，何英在监狱保外求医的时候给跑了。你一定要小心，我现在去找你。走吧。喂，洪城别说 A 二号去着火了，先马上来救援。怎么来了？听说你家发生了火灾，好在你伤的并不严重。小雨，小雨怎么？你放心，小雨没事。你怎么知道我家发生火灾了？你家火灾都上新闻了，而且我还知道纵火者是叶景生的爱慕者何银，好在他被警方抓走了。我就知道是他。初心，你以前说过会答应我一个要求，不知道还算不算数？当然算数，你把我从植物人唤醒。这份恩情，我记一辈子。初心，我妈身体越来越差了，她希望我早点结婚生子。不知道你能不能答应做我女朋友？不行。不行奶奶，你怎么来了？哎呀，你受伤了，我怎么能不来呢？昨晚呢，多亏了景深，不然你跟小雨啊就凶多吉少了。景深为了救你啊，都被烧伤了。景深，谢谢你又救了我一次。初心，我之前跟你说过，我一直会保护你，我得说到做到啊。啊苏医生，给你介绍一下，叶景深，我的男朋友。初心，他救了你，我也救过你，你为什么非要谴责他呢？我也不知道为什么，可能是因为喜欢吧。苏医生，我现在了解你的处境。这个世界上那么多好女孩，你又这么优秀，我相信你一定能找到一个合适的女人。可是，我只喜欢初心。你和她不合适？为什么？难道您是想说她未婚生子了是吗？我不介意的，而且我和初心认识的更早啊。他俩才认识的更早。您说什么？景深是小雨的亲生父亲。初心呢、啊、是小严的亲生母亲，小雨跟小严呢、啊、是一对龙凤胎、啊。原来如此，没想到你们居然还有这样的渊源。初心，如果我再强迫你，实在不是君子所为啊。苏医生，谢谢你能理解他们。等他们举办婚礼的时候，你一定要来喝喜酒啊。好，到时候我肯定来喝他们的喜酒。奶奶，这到底是怎么一回事儿？六年前我不是被徐远扬送给了周老板，可是那个男人怎么变成了景深？初心，我能回答这个问题。当天晚上我跟周老板应酬，我喝多了，周老板就把订的房间让给了我。原来如此，我们硬生生错过了六年。你知不知道这六年我一直都在找你？我也一直在找你啊！我去查了酒店的监控，被别人破坏了，导致这么多年我没找到你。啊。酒店的监控啊，是我让人删掉的。当时初心和远洋在一起，我怕影响初心的名誉，所以啊，让人删掉了。奶奶
影响的是周的，但您没有预料到的是，这个圈套，徐远扬和宋雅玲为我设下的。楚心，这些年你受苦了。我不委屈，有了这些经历，才造就了现在的我。嗯，你跟景深呐、啊，肯定有好多话要说，我呀就不打扰你们了。楚心，等你好了，我们就去领证吧。我一刻也不想再等了。早知道你是我要找的人，就不会让你吃这么多苦。我先把苦吃了，以后的日子就都是甜的了。你的伤重不重？我这伤没事儿。你呢？你身体状况怎么样？昨天晚上去你家的时候，你已经晕倒了，吓坏我和小雨了。我感觉可太好了，从来没有这么高兴过。那我们先去领证。啊？这么快？严格意义来说，我们俩。都是病号了，那再等会不等，咱现在就去。真的吗？<笑>走吧。楚心，你现在已经是我老婆了。那你叫我一声老婆。老婆。都已经是我老婆了，还不让亲啊？哎，小严，我找到你的亲妈咪了。不要不要，宋阿姨只是我的亲妈咪。你猜对了，宋阿姨就是你的亲妈咪。不会吧？如果这样的话，还要说说你？小雨，我也找到你亲爹爹了。亲爹爹，这是叶叔叔。<笑>